Hello everybody, how's going? So today we're gonna start our first class for the second bimester. I hope you have your book with you. If you don't, don't be worried, ok? Se você não tem o livro, não tem problema, vai na plataforma, tem o livro digital, toma cuidado só com essa capa, por isso que eu tô mostrando para vocês qual que é a capa. É, com essa capa, cuida lá, que tem que ser o C2, tá? Para vocês não abrirem o C3 ou o C4, que provavelmente tá tudo disponível lá para vocês. Mas assim, gente, é, peguem o livro, vão dando uma olhada, que a gente vai começar agora esse novo conteúdo baseado nesse livro. Se você ainda não tá com o livro, não tem problema, você pode estar tá usando o livro da plataforma, ok? Então vamos lá. Uh, nós vamos começar. How healthy are you? Oh my goodness! Quão saudável você é? Vamos lá, vamos falar com a galera fitness agora. E daí, você faz exercício? Agora na quarentena, eu imagino que tá todo mundo né, acordando cedo, correr 2 km, 5, 10. Ah, imagina que é tudo isso. Uhum, sei. Então, gente, falando um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida, é importante se cuidar, é importante cuidar com a sua alimentação, com a quantidade de vitaminas que você come, é, a quantidade de água que você bebe, tudo isso tem a ver com o princípio da mordomia, certo? Nada mais do que é, o nosso cuidado com o nosso corpo. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, com o tempo que a gente gasta fazendo as coisas. E a Bíblia nos fala sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar dele. Como que você cuida do seu corpo? Quais os cuidados que você tem com o seu corpo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre how healthy are you? Então, quão é, saudável né, você é. Então aqui começa o nosso livro nessa página, aqui nós temos né, a gym time, a Sunday, dancing and everything else. I would be like this. Eu quero ser igual esse cara aqui, ó. Nossa, não chego nem no meu pé. Enfim, tá? How healthy are you? Think about what's the connection between the food and health in your opinion? O que, é, um, que, que você acha que a comida que a gente come e a nossa saúde, se elas têm ligação, sim ou não? O que vocês acham sobre isso? Me contem a sua opinião. Which of this picture do you identify yourself? Why? Então, qual dessas figuras você se identifica? Nenhuma? Nenhuma dessas? Talvez essa menina aqui que está fazendo um exercício braba, que não quer nem fazer. What are some steps can you take to have a healthy lifestyle? Eu não sei se vocês sabem, é, os meus alunos mais antigos conhecem isso, mas a teacher já pesou 94 quilos, eu perdi 22 quilos depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu cheguei aqui uma bola, eu era enorme, e tudo tinha a ver com a minha alimentação. Lá eu comia muita porcaria, comia muita coisa errada, me enfiei o pé na jaca mesmo. Mas agora eu procuro ter uma vida mais saudável, tá? Algumas coisas eu, eu deixei em mão e outras eu ainda continuo fazendo, os exercícios e tudo mais. How about you? How healthy are you? Quão saudável você é? Ou quão saudável você pensa que você é? Então aqui nós vamos começar. Are you at the top of your game? Você é o melhor naquilo que você faz? Vamos lá. First things first. Answer the follow questions. Então agora, gente, as perguntas que vão ter aqui, vai ser sobre a sua vida pessoal. Eu vou ler para vocês, para a gente estar tá fazendo, mas vai ser sobre você, sobre o seu estilo de vida. E você marca aquilo que tem a ver com você. How important is exercise and eat healthy in your early day life? Então, quão importante para você é se exercitar e comer uma comida saudável? Você pode me dizer? Você escreve aí no seu livro. Qual que é mais importante? What age do you think people should start worrying about having a healthy style and why? Quando que vocês acham que as pessoas deveriam começar a se preocupar com a vida que elas levam, com o estilo de vida que elas levam? E por quê? Which of these items below are part of your lifestyle? Então, quais desses itens aqui embaixo fazem parte do seu estilo de vida? Então, vamos lá. Being a cat potato in front of TV. Sabe o que é cat potato? Cat potato é uma expressão que eles falam 
é, a couch potatoes, que é a pessoa, a batata no sofá. O que, que uma batata faz no sofá? Pega uma batata e coloca ela no sofá. O que, que ela faz? Nada. Então, aquela pessoa que fica ó, deitada no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Spending more time in vehicle than walking. Passa mais tempo no carro do que caminhando. Drink soft, drinking soft drinks. É, soda, ok? Uh, spend too much time with electronic device. Passa muito tempo com os eletrônicos. Choosing football base or test of our nutrients. Então, choosing food bases on test of our nutrients. Então, qual que, qual que é a comida que você escolhe? Boa, ruim? Playing sports. Go and bring rollerblade and skate. Onde você pratica algum desses esportes? Drink as much water as possible. Tomar a maior quantidade de água possível. Hang out with friends. Not now, não agora, ok? Eating fruits and vegetables and other health meal options. Então, comer frutas, vegetais e outras opções de é, comidas. Marca lá o qual é qual faz parte de vocês, ok? Então vamos lá. É, agora, o que, que eu vou já pedir para vocês fazerem lá no plano de estudo semanal, mas é para vocês fazerem também, ó. Priority, você vai responder a questão 1, vai responder aqui na letra B, vai marcar uma flecha, 2, ok? E na leitura você vai fazer um, um parágrafo, porque esse texto é bem curtinho, sobre aquilo que vocês entenderam do texto. E aí aqui também vocês vão me produzir um parágrafo sobre esse texto, então são dois parágrafos dessa semana que vocês vão fazer e vão fazer a interpretação, tirar foto e mostrar para mim. Gente, a interpretação vai desse lado e desse lado, ok? Então vamos lá, no Grammar Focus a gente vai ver agora os comparatives, ok? Mas antes da gente ver a definição de comparativos ou de comparatives, eu quero trazer para vocês duas definições. Por quê? Essas definições elas são importantíssimas para a gente entender como que a gente compara as coisas. Então, a primeira definição é o nouns, ok? O que é o nouns? Refer to words or phrases that represent a person, a place and a thing. Activity or quality of idea. Então, assim... Se eu vou falar de uma pessoa, eu estou usando um noun. Se eu vou falar de um lugar, eu estou usando um noun. Se eu tô, vou falar de uma coisa, eu estou usando um noun, tá? Então, like, me, um, Tânia, Marcelo, they are person, ok? So, person, I'm gonna, it's a noun. Uh, place, school, home, theater, então, esses são places. Think, chair, table, então, isso é coisas. Por que eu preciso saber disso? Porque, primeiro de tudo, eu tenho que ter um now to compare. Então, eu preciso ter. Vamos supor, eu vou falar que o Bruno é o melhor professor de história do que fulano. Então, eu vou usar o exemplo. Então, eu preciso de um, uma pessoa para comparar, certo? Então, eu preciso do now. Eu vou falar que a sala do sexto é maior do que a do sétimo. Então, é um lugar, ok? The sixth grade is bigger than... Então, aí a gente vai é, usar os comparativos. E eu preciso também dos adjetivos. Por quê? Sempre que eu vou fazer um comparativo, eu tenho algo comparado a alguma coisa em relação a outra. Pegaram? Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou falando dessa mesa. This table is bigger than that table. Então, o que eu estou falando? O adjetivo é o big. Ela é maior. E isso a gente também tem no português. Só que no inglês, a gente transforma o verbo. Se eu falar, essa mesa é maior do que aquela. O adjetivo é maior. Eu não mudo o adjetivo. No inglês, a gente muda o adjetivo. Então, vamos lá. Um adjetivo refer to words that describe a noun or a pronoun. Angry, brave, careful, healthy, little and go as. Ok? Então, eu preciso do adjetivo. É esse adjetivo que vai fazer a comparação. A comparação entre pessoa com pessoa, lugar com lugar, 
coisa com coisas. Entenderam? Eu não posso comparar uma pessoa com um lugar. Eu não posso falar que a Ana Lisa é maior do que a sala. Não faz sentido. Entende? Eu posso comparar que eu sou menor do que fulano. Então, eu como uma pessoa comparado com outra pessoa. Essa sala é maior do que aquela. Então, place com place. Essa carteira é menor do que aquela. Think to think. Okay? Eu nunca vou fazer comparativos de pessoas com lugares, de lugares com coisas, tá? Isso não funciona. Então, pessoas com pessoas, lugares com lugares, coisa com coisa. Entenderam? Vamos lá. Então, comparatives. Comparative adjectives. If you are looking to be able to make a comparison between, ok? Entre two nouns. Then you will certainly need the use of comparative adjective. Então, se você vai comparar duas coisas ou uma coisa entre a outra, iPhone é melhor que Samsung. Ou seja, dois celulares e eu estou fazendo uma comparação entre eles, eu vou usar o comparative adjective. Melhor, ok? Melhor é um adjetivo, certo? Pior também é um adjetivo, né? adjetivo negativo, mas é um adjetivo. Então vamos lá, qual que é a definição de comparativo? Comparative definition. Comparative are used to compare and clarify the difference between two nouns. Então aqui é importantíssimo você é, mostrar que tem uma diferença em algum momento. É, pode ser que aquilo é superior ou negativo, mas há uma diferença, eles não são iguais. Eu não faço comparação com coisas iguais. Eu sou tão boa quanto. Não é uma comparação. Agora, eu sou melhor, aí é uma comparação, ok? É, in other words, comparative adjective are used when... Two persons or objects being compared or place, tá? Então, place também entra aqui. Então, é, aí a gente usa os adjetivos. Vamos clarificar algumas coisas aqui. Uh, we use comparative adjective to describe people and things. Então, vamos lá. This car is better, but much more expensive. Então, olha só. Esse carro, ele é melhor. This car is better, but more expensive. O more é o meu comparativo. Ele é bom, mas ele é mais o quê? Mais caro. Então, aqui eu estou usando o comparativo mais, ok? Ele é mais caro. I'm feeling happier now. Então, eu estava feliz, mas agora eu estou mais feliz do que eu estava antes. Então, o adjetivo aqui é rap, mas olha só o que acontece com ele, eu mudo. Se fosse no português, eu ia falar, eu estou feliz, agora eu estou mais feliz. Olha lá, a gente ia colocar o mais. No inglês, a gente muda o adjetivo, então de rap fica happier. A gente já vai ver as regras, calma, só estou dando os exemplos. We use it then when we want to compare one thing with another, ok? E aí a gente tem o comparativo then, prestem atenção, porque é then com a, não com e. Quando é e, é outra coisa, tá? Então prestem atenção nisso. We use then when we want to compare one thing to another, ok? He's two years younger than me. Ele é dois anos mais novo do que então, esse then, a tradução dele seria do que? Eu, ok? Action speaks louder than words. As ações falam mais alto do que as palavras, ok? Então, esse then entra como do que, mas é para é, comparação também. Vamos ver alguns exemplos e algumas regras para abrir a nossa cabeça. Gente, de verdade... Copiem esses slides, eles são importantes, são as regrinhas é, que vai estar sendo usada para cada um desses comparativos, ok? 
Então vamos lá. Forming comparative adjective, one syllable adjective. Então quando o adjetivo só tem uma sílaba, ok? Teacher, como que eu conto sílaba? É muito difícil contar sílaba. É, as regras das sílabas são crazy, ok? Vamos pensar em pronúncia. Olha lá, long. Quantas vezes eu abri minha boca para falar? Uma só, long. Tall, ok? Então, essas curtas, que não dão muita continuidade, não é, por exemplo, intelligent. Tá vendo? Dá pra ver que tem mais sílabas. Então, quando é só uma expressão, então, sílaba addict by ending er. Gente, 80% dos verbos comparativos, dos verbos, não, dos adjetivos comparativos, a gente vai acrescentar o er, ok? Então, vamos lá. Examples. Long, olha só, long, não abri minha boca 50 vezes, só uma. Long vai ficar longer. Tall vai ficar taller. Ok? Então aquela, né? Só aquela abertura uma vez. Segunda regra, vamos lá. If the one syllable ad adjective ends with on e, ok? Destaque para esse e aqui. Se ela termina com o e, just add or for the comparative form. Então, você só vai acrescentar o R. Vamos lá. Olha só, é uma sílaba só. Lembra lá da pronúncia, vamos lá. Cute. Large. Tá vendo? É só uma pronúncia, só um tá. Tá, fez lá. Mas ela já termina em E, certo? Por que, que eu vou acrescentar um E e um R? Não, eu vou acrescentar apenas um R. Ok? Vai ficar cuter, larger. Ok? Só acrescenta um R. Terceira regra, vamos lá, com calma, com responsabilidade, vamos lá. Terceira regra, add ER to adjectives then end in consonant, vogal consonant. O famoso CVC, que não é a agência de turismo, mas é o consoante vogal consoante do inglês. Quando ele termina em consoante vogal consoante, And double the last letter. Então a gente terminou, and the last consoante, sorry. Terminou em consoante, vogal consoante. Eu preciso, e ela é uma one syllable, tá vendo aqui, ó? One syllable. Aí eu preciso dobrar a última consoante e acrescentar ER. Então big vai ficar bigger, porque eu dobrei o G e ainda acrescentei ER. Então big, bigger. Hot, hotter. Olha só, B e G, consoante, vogal, consoante. Isso cai nessa regra, então eu preciso dobrar, porque ela é uma sílaba única, tá? Uma sílaba, consoante, vogal, consoante, dobro e acrescento o ER. Estão pegando? Estão conseguindo, gente? Anotem, façam os exemplos, façam, copiem isso. Quando a gente copia, a gente internaliza mais do que só ouvindo, ok? Agora, acabou uma sílaba. A regra para uma sílaba já foi. Agora, two syllables, ok? Quando eu tenho duas sílabas ou mais, ok? With most two syllables, adjective, you form the comparative with more. Ah, não. Agora você acabou com a minha aula. Por quê? Não tem graça. Tem duas sílabas, ok? Duas sílabas. Não é consoante, vogal, consoante. É só duas sílabas. Honest, famous. Tá vendo? Duas sílabas, ó. Honest, famous. Duas sílabas. Adiciono more. Olha que fácil. More honest, more famous. More intelligent. Pronto. Só acrescento more. O more vai me dar a ideia de mais, mais honesto, mais famoso, mais inteligente. Outro exemplo. If the two syllables adjective end with Y. Então, nesse caso, se ela termina com o Y, ok? Para tudo. Então, ó, se você for olhar aqui, honest and famous não terminam com Y. Então, 
terminou com Y, change the I, to, change the Y to I, and add year for the comparative form. Então, happy vai perder o Y e acrescentar I, E, R, tá? Mais ou menos como a gente faz no passado, I, E, D, é mais ou menos as mesmas regras, tá, gente? Só em vez de ser D, I, E, D, vai ser I, E, R, ok? Happy, happier, crazy, crazier, ok? Então, para duas sílabas, não termina em Y, more, termina em Y, tira o Y e acrescenta I, E, R. Três, I, é última dessa de two syllables. Two syllables, adjectives and in I, E, R, L, E, or O, W. Olha só. Termina em E, R, L, E, O, O, W. Olha só. Você vai acrescentar take E, R to the form of comparatives. Olha só. Então, aqui... Now, now, ok? Você vai acrescentar, terminou em O, W, você acrescenta o E, R. Gentle, gentler, ok? Você acrescenta o E, R, ok? Se ele termina em E, R, vai ficar da mesma forma, tá? E agora com três ou mais sílabas, tá? Três ou mais sílabas, vamos lá. Add more to the active than has three or more syllables. Se tem três ou mais, é more, tá? Não tem é, choro, não tem é, regra. Não, é, três ou mais é more. Expensive, more expensive. Difficult, more difficult. Ok? E assim acaba essa regra. Irregulares. Tan, 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 tan. Sempre tem os irregulares, né? Sempre tem os rebeldes no inglês. Trouxe aqui cinco para vocês, tá? Good. Vai ficar better. Não tem como eu falar que eu sou melhor do que alguém, no sentido de bom. I'm good than. Não. Better. I'm better than. Bad. Worse. Far. Far. Farter. Little. Less. Many more. Ok? Então, esses aqui são os irregulares. Copiem, decorem, que eles são importantes. Note. When you comparative, active, or use the word then appear after the active. More than, and better than, uh, worse than. Tá vendo? O then vem sempre depois. Por quê? Porque a gente está fazendo uma comparação. E aí eu preciso desse then para me dizer, tá, você é melhor do que. Então esse then vem para puxar o quando eu uso uma outra coisa. Então, I'm a better teacher than you, ok? Então tô usando o then para puxar quem é essa próxima pessoa. Gente, aqui tem uma lista, tá, dos comparative adjective. One syllabus, two syllabus, three or more irregulars, ok? Sugiro que vocês façam essa tabela com bastante cuidado, copiem ela, é... cuidem aí, tá ok? Ó, long, longer, strange, stranger, big, bigger, tall, taller, large, larger, hot, hotter. Então aqui já tem alguns exemplos dos dois, das duas regras. Two syllabus. Honest, more honest, happy, happier, narrow, narrowed, famous, more famous, crazy, crazier, gentle, gentle. Three or more, expensive, more expensive, popular, more popular, confident, more confident. Esse é mais fácil, tá? É, dangerous, more dangerous, e assim por diante. Irregular, good, bad, far, many, little, and far. Ok? Então é mais aquele lá que eu trouxe para vocês mesmo, os cinco principais ali. Gente, Deus abençoe, tenham uma ótima semana, nos vemos na próxima. Música